వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మరొక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తున్నాం లాస్ట్ వీడియో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ హ్యాబిట్స్ కొన్ని లక్షణాలు అన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయని అలా చెప్పాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఈరోజు మరొక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చినాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే వైఆర్ బి నాట్ రెస్ మనం ఎందుకు ధనవంతులం గలకపోతున్నాము సో ధనవంతులం మనం గలకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే మనం తెలుసుకున్నాము అసలు ఎందుకు మనం ధనవంతులం కాలేకపోతున్నాం ధనవంతులకు అంటే మనకు మనల్ని ఏ వేగం మనల్ని ఆపుతున్నాయి సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం సో ఫ్రెండ్స్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ వై ఆర్ యూ నాట్ రిచ్ వై ఆర్ యూ నాట్ రిచ్ నువ్వు ఎందుకు ధనవంతులకు కాదు దీనికి కారణాలు అనేది కొన్ని చెప్తాం విశ్లేషించుకుందాం మనల్ని మనం టెస్ట్ చేసుకుందాం ఒకవేళ వీటిలో మనం ఏమన్నా కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే కరెక్ట్ చేసుకుని డెఫినెట్గా మనము రిచ్ పర్సన్ లాగా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ లాగా మనం కూడా తయారవుతాం సార్ సో ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఎస్ చాలామంది మనం కష్టపడి చదువుకుంటాము మంచి జాబ్ తెచ్చుకుంటాం పెళ్ళి చేసుకుంటాం చెట్లు అవుతాం ఓకే అయిపోయింది ఇంకా జీవితం అక్కడికి అయిపోయింది అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నెవర్ డిపెండ్ ఆన్ సింగిల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు కూడా రిచ్ పీపుల్ అంటే ఇన్కమ్ సోర్స్ ఎప్పుడు ఉండరు సో వాళ్ళకి ఎంఎస్ఐ అంటారు మల్టిపుల్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుంది బట్ అలా అని చెప్పేసి మనం కూడా మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ కోసం మనం ట్రై చేద్దు ఏదైనా ఒక దాంట్లో ముందు సక్సెస్ అవ్వాలి సెటిల్ అవ్వాలి అక్కడి నుంచి మనం డెఫినెట్గా మన ఏమంటారు బ్రాంచెస్ని కానీ బిజినెస్ని కానీ ఏదైనా కూడా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ మన ఇన్కమ్ సోర్సెస్ని పెంచుకుంటూ మనం పోవాలి ఇన్నాళ్ళు మనం సక్సెస్ అవ్వలేకపోయిన కారణం ఏంటంటే మనం కేవలం ఒకే ఇన్కమ్ సోర్స్ మీదే డిపెండ్ అంటాం ఏదో ఇట్ కుడ్ బి ఏ జాబ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి బిజినెస్ ఏదో ఒకే ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి మీ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ జన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ మన పేరెంట్స్ కూడా మనం చెప్పే నేర్పించేది ఏంటంటే ఇంకో కాలేజ్ స్కూల్కి వెళ్ళి కాలేజ్కి వెళ్ళి కష్టపడి చేయదు మంచి జాబ్ తెచ్చుకో బాగా కష్టపడి కష్టపడితే ఎక్కువ మంచి ఇంకోటి మంచి శాలరీ వస్తుంది ఇంకో కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీ కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి మనం స్విచ్ అవ్వదు సో ఎక్కువ కష్టపడు ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి ఇలా ఉంటుంది అంటే మన జీవితం అంతా కూడా మనం జాబ్ 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 అనే జాబ్ మైండ్ సెట్తో సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇట్లా అనుకుంటాం కొంతమంది ఇంకో అడు ముందుకేసి వాళ్ళు ఏంటంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళ బిజినెస్లో కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటుంటే ప్రాఫిట్స్ 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 అంటే సో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చెప్తాం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కనుక ధనవంతులు అవుతాము కష్టపడితే కనుక మనం కోటేశ్వర్లా అవుతాము అని అనిపిస్తే కనుక ఆ మాట నిజమే అయితే కనుక ఈరోజు అడ్డ మీద లేబర్ పని చేసే వాళ్ళు కష్టపడి కూలి పని చేసే వాళ్ళందరూ కూడా కోటేశ్వర్లు కావాల్సింది ఎందుకంటే వాళ్ళ మించిన కష్టమైన పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కాదని లేదు బట్ హార్డ్ వర్క్తో పాటు స్మార్ట్ వర్క్ అనేది కూడా చేయాలి మనం చాలామందికి జాబ్ చేసే వాళ్ళకి బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి సింపుల్గా తేడా ఒకటే ఒకటి చెప్తాను ఏంటంటే జాబ్ చేసేవాడు బాడీతో వర్క్ చేస్తాడు బిజినెస్ చేసేవాడు బ్రెయిన్తో వర్క్ చేస్తాడు సింపుల్ అంతే ఇంకా జీవన్ చేసేవాడు తన శరీరంతో తన బాడీతో వర్క్ చేస్తాడు వ్యాపారం చేసేవాడు తన బుర్రతో వ్యాపారం చేస్తాడు సో హార్డ్ వర్క్కి స్మార్ట్ వర్క్కి తేడా హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడు బాడీతో పని చేసే వానికి జీతం వస్తుంది బ్రెయిన్తో పని చేసే వానికి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి ఒకటి హార్డ్ వర్క్ రెండు స్మార్ట్ వర్క్ మనం ఎందుకు రిచ్ పర్సన్ కాలేదు మనం ఎందుకు ధనవంతులు ఉండాలి మనకి ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లేదు దీనికి కారణం ఏంటంటే వీ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అవుట్ బాడీ వి బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ వి బిలీవ్ ఇన్ ఇన్సెంటివ్స్ వి బిలీవ్ ఇన్ జాబ్ డిఫరెంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యు డోంట్ నో హౌ టు బిల్డ్ ఎ సిస్టమ్ ఎస్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మన తల్లిదండ్రులు మనకి ఏమని చెప్తారంటే కష్టపడి సరిపోయి ఉద్యోగం తెచ్చుకో హ్యాపీగా సరిలో అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో మన జీవితం అక్కడితోనే అయిపోతుంది థర్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ పనిస్తాం దాంట్లో ఎవ్రీ డే ఎయిట్ అవర్స్ 
ఫైవ్ డేస్ ఆర్ సిక్స్ డేస్ మనం వర్క్ చేస్తాం అంటే వారం లో ఒక్క రోజు లేదా రెండు రోజులు మాత్రం మన కోసం మనం రాదు బట్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి సిస్టమ్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ధనవంతలో అవ్వాలనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి చేయాలనే ఆలోచన కావాలనే కోరిక ఉంటుంది కానీ ఎట్లా కావాలనే ఆలోచన ఉంది అందరం జాబ్ లెక్క వెళ్తాము అక్కడ ఎక్కిపోతాం అంతే ఇంకా అంటే మనకి ఒక సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలనేసి మనకి తెలియదు సో అది ఎట్లానే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ యూ వర్క్ విత్ సిస్టమ్ బట్ సిస్టమ్ డజంట్ వర్క్ ఫర్ యూ అంతే కదా మీరు ఏ జాబ్ అనేది తీసుకోండి కూడా అన్నీ ఆల్మోస్ట్ కంప్యూటర్ వర్క్ అయిపోయినాయి కదా సిస్టమ్ వర్క్ అయిపోయినాయి కదా బ్యాంక్లో కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ ఆఫీస్ వర్క్ కానీ ఏదైనా కూడా అన్నీ కూడా సిస్టమ్ వర్క్ అయిపోయినాయి సో అంటే మనం సిస్టమ్తో పనిచేస్తున్నాం బట్ మనం సిస్టమ్ మన కోసం పనిచేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సిస్టమ్ అంటే రెండు ఉన్నాయి హెచ్ పర్సన్ హెచ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తాం ది బిల్డ్ ఎ సిస్టమ్ ది క్రియేటెడ్ ఎ సిస్టమ్ అంటే ఒక పద్ధతిని ఒక మెథడ్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినారు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ని ఒక పైప్ లైన్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసినారు దాన్ని మన సిస్టమ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం మన ఆఫీస్ సిస్టమ్ అంటే ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్లతో మనం పనిచేస్తున్నాం ఆ సిస్టమ్ వేరు ఈ సిస్టమ్ వేరు సో ధనవంతులు అవ్వాలనుకుంటే సక్సెస్ పీపుల్ అవ్వాలనుకుంటే యూ షుడ్ నో హౌ టు బిల్డ్ ఎ సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయడం ఒక మెథడ్ని నువ్వు క్రియేట్ చేయడం బిజినెస్ మోడల్ ని క్రియేట్ చేయగలగడం నీకు రావాలి నీకు తెలియాలి కేవలం ల్యాప్టాప్ ముందు నీ కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని వర్క్ చేయడం వల్ల నువ్వు ఎప్పటికీ ధనవంతుడి కాలేవు సో సిస్టమ్ తో నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నా కానీ సిస్టమ్ నీ కోసం పని చేయట్లేదు సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నీకు నువ్వు పడుకొని నిద్రపోతున్నా కూడా నీ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడవు అట్లా సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేయాలి అట్లా ఒక బిజినెస్ మోడల్ డిజైన్ చేయగలం బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం మంచి జాబ్ తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాం ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి మారుతున్నాం మళ్ళీ హైకి తెచ్చుకుంటాం ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ హైక్తో మనం సెటిల్ అయ్యి సాటిస్ఫై అవుతున్నాం ఇది కాదు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ లైఫ్ సో మనం మనకు మనం అంతేకాదు బిల్ గేట్స్ బిల్ గేట్స్ ఆర్ లైఫ్ ఫేమస్ పర్సన్ చెప్తారు ఏంటంటే If you don't know how to build a system, while you make money, all through your life you have to work for that. And then you can do it in your life, you can do it in your life, you can do it in your life. You can do it in your life, you can do it in your life. You can do it in your life, you can do it in your life. If you don't know how to make money while you sleep, all through your life you have to work for money how to work for money simple and the so let's learn how to build a system that makes money for us that works that creates money for us so know how to create the system okay friends so in all man system person system to man work chestunnam so man person badi మన కోసం కూడా ఒక సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి యుఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిస్క్ చాలా మంది పెట్టుకుంది ఏంటంటే కంఫర్ట్ జోన్ ఓకే కంఫర్ట్ జోన్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఓకే నేను మార్నింగ్ వెళ్ళినాన్ని ఈవినింగ్ వచ్చి అయిపోయింది నా జాబ్ అయిపోయింది నాకు వీకెండ్ అంటే హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో ఉంటాం మళ్ళీ మండే పోతాం మండే టు ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఫ్యామిలీ ఏం మండే టు ఫ్రైడే సో ఇదేంటంటే ఒక సైకిల్ లాగా ఒక ర్యాట్ రైస్ లాగా అక్కడ ఇరుక్కుపోతాం ఎందుకంటే మనం జాబ్ అంటే జాబ్ అంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సేఫ్టీ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది సెక్యూరిటీ కాదు ఈ యొక్క కంఫర్ట్ జిమ్ దిస్ ఈజ్ ఎ డేంజరస్ జిమ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాంటెడ్ టు బి లైక్ దట్ ఉంది బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ రిచ్ పర్సన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ you should know how to go beyond the comfort zone so, risk teesukodaniki yeah, manam bayapadtu but evaraithe risk chestaro vala definitely success avtaru manam innallo bayapadnam motte manam success avalekapoyalam i am a rich person i am a media career life nen 
మనం నీడ్ చేస్తుంది ఎందుకు వీఆర్ అప్రైడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిస్క్స్ వీఆర్ అప్రైడ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ న్యూ వెంచర్ న్యూ బిజినెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ఎ జాబ్ మైండ్ సెట్ దీని గురించి ఇలాగే మాట్లాడినా జాబ్ మైండ్ సెట్ ఎప్పటికి నేను రిచ్ పర్సన్ ని చేయలేదు అన్ని బిజినెస్ మైండ్ సెట్ మిమ్మల్ని రిచ్ పర్సన్ జాబ్ మైండ్ సెట్ ఎప్పటికి ఒక ఎంప్లాయీ లాగా బిజినెస్ మైండ్ సెట్ ఎంటర్ప్రీనర్ లాగా ఉంటుంది జాబ్ మైండ్ సెట్ మీ బాడీ చేత వర్క్ బిజినెస్ మైండ్ సెట్ మీ బ్రెయిన్ చేత వర్క్ చేస్తుంది బాడీతో నువ్వు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తే ఒక నీకు జీతం వస్తుంది నువ్వు అలసిపోతావు బట్ బ్రెయిన్తో వర్క్ చేయడం నీకు తెలివితో వర్క్ చేయడం నేను మైండ్తో వర్క్ చేయడం నీకు తెలిస్తే నువ్వు అప్పుడు సిస్టమ్ మీకోసం పది ఇస్తుంది మీకోసం పది మంది పని చేస్తారు మీకోసం పది మంది ఎఫర్ట్ పెడుతుంది దాన్ని బిజినెస్ మైండ్ సెట్ అంటారు ఇన్నాళ్ళు మనకి జాబ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఉంది మనం రిచ్ పీపుల్ కాలే సెవెంత్ యూఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్ చాలామంది మనకి ఏమంటే చేంజ్ అనేది జీవితంలో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఎప్పుడో సారీ డెఫినెట్ గా చేంజ్ అనేది వచ్చింది చేంజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఏ రీజన్ అనుకోదు మన జీవితంలో మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏదైనా దాని నుంచి మనం ఏదో నేర్చుకోవాల్సి ఉంది తెలుసుకోవాల్సింది ఏదో ఉంది అని అనుకోవాలి అంతే కానీ చేంజ్ కి మనం ఇప్పుడు భయపడుతుంది అయ్యో ఈ జాబ్ నుంచి ఇప్పుడు జాబ్ తెలితే అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందో ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరికి వెళ్తే అక్కడ ఎట్లా ఉంటారు మనసు ఎట్లా ఉంటారు ఈ పని నుంచి ఆ పనికి లేదంటే ఈ టాస్క్ నుంచి ఆ టాస్క్కి వెళ్ళాలంటే చేంజ్ వీఆర్ చేంజ్ రెసిస్టెంట్ పీపుల్ చేంజ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి భయపడతాము ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగానే ఉంది కదా ఇక్కడ బాగానే ఉంది కదా ఇక్కడ మంచిగా ఉంది కదా ఇంకెందుకు మళ్ళీ కొత్త రిస్క్ కొత్త ప్రయత్నాలు కొత్త ట్రైల్స్ అని అనుకుంటాం అనమాట ఎప్పుడైతే మార్పును కోరుకోవడానికి ఇష్టపడతాం మనం జీవితంలో సక్సెస్ అవుతాము మార్పు కోరుకోవడానికి మనం భయపడతాము ఇప్పుడు మనం అక్కడే ఉండిపోతాం ఫ్రెండ్ అందరూ వెళ్ళిపోతారు అందరు సక్సెస్ మూవ్ అని అవుతారు మనం మాత్రం అక్కడే ఉండిపోతాం సో చేంజ్ అని యాక్సెప్ట్ చేయండి ఏదైనా కూడా ఆల్వేస్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ చేంజ్ జీవితంలో జరిగే ప్రతి మార్పుని గమనిస్తూ తెలుసుకుంటూ మనం ముందు కొనసాగిపోవాలి ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ గోల్స్ ఇన్ లైఫ్ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉద్యోగం వచ్చింది జీవితం వస్తుంది హ్యాపీగా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా అనుకుంటాం లైఫ్ ఎస్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మీకు ఉండాలి కావాలి బట్ మనకున్న నాలెడ్జ్ని మనకున్న తెలివితేటల్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే మనకి బిగ్గర్ గోల్స్ అనేవి లేకపోతే మనం ఒక మీడియా కర్ లేకనే లీడ్ చేస్తాం మనం ఎందుకు రిచ్ పర్సన్ కాలేదు మనం ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేయాలని అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే మనకి వీ డోంట్ హ్యావ్ బిగ్గర్ మిషన్స్ బిగ్గర్ గోల్స్ మన జీవితంలో మనం అనుకునే లక్ష్యాలు అక్కడికి మనం చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకుని చిన్న చిన్న వాటితో మనం ఆనందపడతాం సంతోషిస్తాం నిజానికి ఏంటంటే జస్ట్ మనం పీనియర్స్తో మనం మన పెట్టిన మనం సెటిల్ అయిపో సెటిల్ అయితే చాలా అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు సాధించాలనుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకుని పెద్ద లక్ష్యాలు పెట్టుకోండి పెద్ద లక్ష్యాల కోసం ప్రయత్నం చేయండి లెస్ బ్రౌన్ అంటాడు ఇఫ్ యూ ట్రై టు షూట్ ది మూన్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ యూ విల్ ల్యాండ్ అమాంగ్ స్టార్స్ నువ్వు సూర్య చంద్రునికి గురు పెట్టి నువ్వు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నువ్వు చంద్రునికి అట్లీస్ట్ నువ్వు యూ విల్ బికమ్ వన్ అమాంగ్ స్టార్స్ అని అంటే నువ్వు ఈవెన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా అంటే నీకు పెద్ద గోల్ పెట్టుకొని నువ్వు సక్సెస్ అవ్వలేకపోతే అట్లీస్ట్ దాంట్లో సగం అని అసలు అవుతావు నీ గోల్స్ లేకపోతే నీ గోల్స్ చిన్న చిన్న గోల్స్ పెట్టుకుంటే అంతటితోనే అయిపోతాయి అట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ వాంట్ టు బి ఇన్ కంఫర్ట్ జోన్ ఫ్రెండ్స్ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండాలనుకోవడం ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్టాగ్నేషన్ స్టాగ్నేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెత్ మనం కొత్తగా తెలుసుకోకపోవడం కొత్తగా ఏదో నేర్చుకోకపోవడం ఉండేదాంతో ఇంకా ఈ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండాలనుకోవడం ఎప్పుడు కూడా ఇది ఎప్పటికీ కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మన 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 మనకి బాగుంటుంది మన దేవుడు మంచి నాలెడ్జ్ మంచి తెలివితేటనిచ్చు మంచి నాలెడ్జ్ మనకి 
మనకు మంచి ఆలోచన శక్తి ఇచ్చింది దాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కంఫర్ట్ జోన్ లోంచి మనం కొత్త కొత్త బిజినెస్ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఎంప్లాయీ గానే ఉండాలి మనం మనం కూడా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి మన లాంటి వాళ్ళకి పది మందికి మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేం మనకి అవన్నీ తెలుగు తిట్టాలి అంత నాలెడ్జ్ ఉంది కూడా ఏంటంటే మనం అయ్యో ఫెయిల్ అవుతామని రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడి కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండాలి అనుకుంటాం కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండడం తప్పలేదు జాబ్ చేయడం తప్పలేదు తప్పని చెప్పట్లేదు కూడా చెప్పాను జాబ్ లేదు జాబ్ చేయండి బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎవర్ ఎవర్ సెటిల్ ఇన్ దట్ కంఫర్ట్ జోన్ సో ఆల్వేస్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ వెంచర్ దెన్ ఎవర్ యూ థింక్ బియాండ్ ద కంఫర్ట్ జోన్ దెన్ ఓన్లీ యువర్ లైఫ్ బిగిన్స్ చాలామంది నేను కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్నా సాధించడం అనుకుంటాం అది కాదు ఎప్పుడైతే నువ్వు కంఫర్ట్ జోన్ కి బియాండ్ వెళ్తావు నేను అసలు లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను యువర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ విత్ అన్వర్డ్ విత్ మిన్నాళ్ళు ఎందుకు విజయం సాధించలేకపోయినా అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్వర్థి పీపుల్ అయ్యి సార్ చూసుకుని నువ్వు నీ నువ్వు ఎవరితో కలుస్తున్నావు ఎవరితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు నీ నెట్వర్క్ నీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగా జీవితంలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళేనా వాళ్ళు నిజంగా రిచ్ పీపుల్ అయినా వాళ్ళు నిజంగా జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలని సాధించిన వాళ్ళేనా సో నువ్వు ఎలాంటి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావో నువ్వు కూడా అలాగే అవుతావు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్వర్థి పీపుల్ ఉన్నారండి నువ్వు కూడా అన్వర్థి పీపుల్ పర్సన్ గా అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ని మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎలాంటి వాళ్ళతో తిరగాలి ఎలాంటి వాళ్ళతో కలగాలి మన చేతుల్లో మన విజయం అపజయం అనేది ఎప్పుడు కూడా మన ఫ్రెండ్స్ ని మనం చూజ్ చేసుకునే విధానంలోనే ఉంటుంది మీరు చూడండి మీరు ఎవరైనా ఒక పేరు చెప్పండి నేను నాకు పలానా కోటీశ్వరు ఉంటే నాకు మంచి సర్కిల్ మంచి నెట్వర్క్ ఉందండి మీరు ఒక ఫైవ్ టెన్ పీపుల్తో అలాంటి వాళ్ళతో మీరు అసోసియేట్ అవ్వండి మీరు కూడా అట్లా అవుతాం మీరు కూడా వాళ్ళలాగే థింక్ చేస్తారు మీరు కూడా వాళ్ళలాగే మాట్లాడతారు మీరు కూడా వాళ్ళలాగే ఆలోచన ఉంచడం నేర్చుకుంటారు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పుడైతే జీవితంలో లక్ష్యాలు పెట్టుకుని ఆ లక్ష్యాల కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఎప్పుడైతే జీవితంలో ఉన్నంత శిఖరాలు అదిలో అధిరోహించాలనుకున్న వాళ్ళతో ఎవరైతే నిజంగా గోల్ ని అచీవ్ అవ్వాలనుకుంది విజయం కోసం పరితప్పించే వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేసినాం అనుకోండి డెఫినెట్గా మనం కూడా సక్సెస్ అవుతాము జీవితంలో అనుకున్న సాధిస్తాం మనం కూడా రిచ్ పీపుల్ అవుతాం మన లక్ష్యాలు మన కోరికలన్నిటి కూడా మనం నేనగడుచుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి సింపుల్గా అర్థం చేస్తాను వై ఆర్ యూ నాట్ రిచ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ సెకండ్ యూ బిలీవ్ ఓన్లీ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ థర్డ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు బిల్డ్ ఎ సిస్టమ్ ఫోర్త్ యూ వర్క్ విత్ సిస్టమ్ బట్ సిస్టమ్ డజన్ వర్క్ ఫర్ యూ ఫిఫ్త్ యూ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిస్క్ సిక్స్ యూ హ్యావ్ ఎ జాబ్ మైండ్ సెట్ ఉంది సెవెంత్ యూ ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్ ఎయిత్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ గోల్స్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ యూ వాంట్ టు బీ ఇన్ కంఫర్ట్ జోన్ టెన్ యువర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ విత్ అన్వర్థి పీపుల్ ఫ్రెండ్స్ పది పాయింట్లు మనం మనం చెక్ చేసుకుందాం నిజంగా ఈ పది పాయింట్లలో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది పది పాయింట్లను మనం ఒకవేళ మీ మనం ఏది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఏది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా మనం కూడా జీవితంలో రిచ్ పీపుల్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ మన ఎందుకు ఈ రిచ్ పీపుల్ సక్సెస్ కానీ ఎందుకు చెప్తున్నా ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ మన సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అండి అండ్ మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతాయి మనం కష్టపడుతున్నామంటే దానికి తగినట్టు ప్రతిఫలం అనేది అంటే ఇది ఓన్లీ మానిటరీ ఆస్పెక్ట్లోనే కాదు బట్ ప్రపంచంలో ఉంది జీవితంలో మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అట్ ది సేమ్ టైం మనీ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏం జాబ్ చేస్తుంది మీరు చూడండి ఎక్కడైనా చూడండి ఏ రిచ్ పర్సన్ ఏ రిచ్ పీపుల్ ఎవరైనా కూడా జాబ్ చేసుకుంటూ తను ఒక మంచి రిచ్ పర్సన్ అయినాడు ఎక్కడైనా మనం చూస్తున్నాం టాప్ టెన్ రిచ్ పీపుల్ అని చూడండి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏదో ఒక వ్యాపారంలోనే వాళ్ళు ఎదిగి ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ మనం కూడా మనం జాబ్ మైండ్ సెట్ నుంచి బయటపడతాం జాబ్ చేయడం తప్పనట్లేదు జాబ్ చేసిన కూడా మీరు సైడ్ ఇన్కమ్ పార్ట్ టైం జాబ్ పార్ట్ టైం బిజ
if you have gone poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. He gets. That means what is anything? Options. Manam gona minna jeevitamla minna talakshal gudkhani. Manam ee chakti no padhi point lalala yevete manam jeevitamla padhi point lalala manam misai no vaat ni karak jeevitamla. Manam gona manam anko na raksha lalako chayadaan ki parayat nan jeevitamla. Friends, thank you all. Thank you very much. Ajkuma signing off.